Duomo, per il Presidio, oggi siamo qui riuniti per parlare e discutere, ma soprattutto confrontarci su quello che sta succedendo in queste ultime settimane, ma in realtà la cosa si trascina da anni, nonostante eh, l'incuranza del nostro governo e anche dei cittadini stessi, perché gli italiani forse stanno iniziando a svegliarsi adesso, ma meglio tardi che mai. Oggi facendo un giro per i vari siti ho trovato questa notizia che mi ha abbastanza eh, sconvolto perché in questi giorni si sta parlando dell'avvento di un nuovo governo, di, si parla insistentemente della voce di Mario Monti che dovrebbe essere il nuovo Presidente del Consiglio, ovviamente trattative in governo e non solo, Parlamento, Senato eccetera eccetera. Il problema è che eh, pare che il programma di Mario Monti fosse stato già ideato, realizzato e eh, già pronto da quattro mesi, ovviamente all'oscuro di tutti noi. Eh, a dirlo non sono io, non sono nessuno, ma lo dice il professor Giacomo Vacciago che è intervenuto a un convegno organizzato dall'associazione Coine e praticamente Vacciago dice che allo studio della Germania sembra eh, che ci sarebbe l'idea di ridurre l'area dell'euro ai paesi eh, che ci stanno, che decidono di entrare a pieno titolo nell'Unione Europea modificata, ridotta, diminuita. In pratica pare, questo lo dice ancora Vaciago, che la Grecia e il Portogallo siano già stati estromessi, l'Irlanda è già rientrata, ora bisognerà capire come, Spagna e Italia sono ancora sul forse, ovviamente il momento in cui si insiederà Mario Monti ci chiederà probabilmente, anche se finora nessuno ci ha mai chiesto nulla se entrare o meno nell'euro, eccetera, ci chiederà volete entrare a far parte dell'euro? Se la risposta sarà ovviamente sì, eh, ci sarà una serie di condizioni, di sforzi. Eh, dietro questa frase ovviamente si cela tutto un discorso. Sforzi saranno tasse, e non tasse tanto per dire. Eh, saranno limitazioni nella possibilità di lavoro, ci saranno eh, persone che lo perderanno definitivamente. Insomma, tutto quello che eh, potrebbe succedere. Il problema è che, eh, leggendo ancora in questo articolo, ovviamente insomma, ci chiamano complottisti, ci chiamano persone che vogliono vedere il marcio dove non c'è, però insomma Mario Monti come il Lucas Papademos che è il nuovo eh, banchiere proposto per il governo greco, eh, sono due personaggi che in qualche maniera hanno creato questo incendio e adesso vengono chiamati per spegnerlo. La Goldman Sachs è dietro una data di speculazioni, eh, ha innalzato in pochissimo tempo il nostro spread, ha fatto delle schifezze in borsa, una sorta di guerra non con le armi ma con l'economia per renderci un paese molto vulnerabile quando noi di vulnerabile non avevamo molto. E ora eh, praticamente il discorso, il sunto di questo discorso è che per entrare in Europa verrà chiesto nuovamente ai cittadini di fare dei grandi sacrifici per coprire un debito che è stato costruito a regola dalle banche private di cui Mario Monti ne faceva parte. Ora mi domando, sarà il caso di essere più consapevoli, sarà il caso di informarci di più, sarà il caso di utilizzare la rete che forse è l'unico strumento utile per riuscire a capire quello che sta succedendo? Io dico di sì e credo che sia urgente soprattutto tenere gli occhi aperti, vigilare, essere presenti, partecipare e farci sentire perché è l'unica cosa che possiamo fare in questo momento.